tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. En este video te voy a enseñar cómo transferir BLX de la red de Binance Smart Chain o podría ser de la de Ethereum. Este es prácticamente el mismo proceso hacia la red de velas. Y estando en la red de velas puedes tenerlo en dos lugares. Uno, regresarlo a Metamask, pero ya en la red de velas. O bien, pasarlo a la velas native para hacer este skin de velas. Primero que nada vas a necesitar entrar a wallet.velas.com para crear una nueva billetera. Yo ya tengo una. Entonces te vas aquí a crear nueva billetera básicamente te va a dar tu lista de veintitantas palabras tienes que imprimir esa lista guardarla muy bien después te va a pedir que la confirmes te va a decir a ver ponme la palabra número 15 después la 17 después la u2 y después la veintitantos después así te va a pedir varias de las palabras de la lista una vez que confirmes todo eso terminas ese proceso te va a pedir que pongas un password y listo vas a tener creada tu billetera de velas una vez que tienes tu billetera de velas entras a ella y se va a ver algo así sin esto de la vaina smart chain en velas yo aquí ya tengo algunos, algunas velas que estuve moviendo para hacer pruebas, para estar moviendo y ver que sí, que no. Y básicamente vas a necesitar primero tener en tu Metamask, en la Binance Smart Chain. Pues obviamente necesitas tener BNB ahí para pagar los fees y también necesitas tener velas. Entonces ese paso número uno. Pues ya teniendo esta, te vienes aquí a este puntito y vas a buscar aquí para agregar, eh, por ejemplo en este caso, en la Binance Smart Chain. Yo ya agregué, aquí tenía este de velas, ya agregué el de velas. También puedes agregar agregar este BUSD por ejemplo y conforme se van agregando más puentes pues obviamente irán saliendo aquí aquí puedo mandar el BUSD o puedo mandar Binance Coin, la BNB o puedo mandar velas, estando en este puente de velas en la red de Binance Smart Chain, ok entonces básicamente como va a funcionar esto es vamos a mandar de Metamask en la Binance Smart Chain hacia este que, este que va a ser el puente en velas, pero este digamos el puente de la Binance Smart Chain, si quieres mandar dinero desde la red de Ethereum a hacia la red de velas usarías este puente ahorita nosotros estamos usando la Binance Smart Chain que es más barato los fees y por acá tenemos la red de velas aquí es a donde tenemos que llegar si queremos hacer staking por ejemplo en velas native y si queremos pasar nada más de Metamask de Binance Smart Chain hacia Metamask de velas vamos a dejarlo aquí en velas y bien y de aquí mandaríamos para allá entonces a lo mejor está un poquito revuelto pero después de hacerlo una vez creo que se empieza a hacer todo más fácil vamos a necesitar tener aquí BNB también ya que es el puente dentro de la red de velas pero está todavía en la Binance Smart Chain así que necesitamos mandar primero una parte de nuestro BNB para acá entonces para eso te vienes aquí, seleccionas le das aquí, puedes darle en copiar luego te vienes a tu Metamask seleccionas BNB y le das aquí en enviar pegas aquí la dirección y le dices pues quiero mandar 0.1, 0.2 no sé, lo que quieras mandar de BNB, le la siguiente lo mandas y pues en menos de un minuto tienes acá algo de BNB, no yo mandé 0.1 para estar pagando por los fees ya que una vez que llegue BLX aquí después lo vamos a tener que mandar de aquí hacia acá y pues vamos a pagar ese fee, más adelante deben de agregar aquí WAG y el proceso sería el mismo, no nos venimos aquí arriba seguramente nos vamos a la red de Binance Smart Chain buscamos WAG, le vamos a agregarlo y para poder hacer el puente supongo que así va a quedar obviamente todavía no lo han dicho entonces ya teniendo aquí Binance este ahora nos venimos aquí a este de la red de velas com copiamos esto y en este caso yo me iría aquí y quiero mandar estos 50 VLX que tengo le voy a decir que quiero mandar el máximo siguiente este aquí voy a darle confirmar voy a probar porque pues yo lo tengo conectado en Metamask entonces aquí me está pidiendo que apruebe la transacción ya le estoy dando aquí en aprobar y esperamos a que se haga la transacción y ahorita a ver que aparezcan acá los 50 VLX muy bien, aquí ya me llegaron los 50 VLX menos de un minuto y ya los tengo ahora dentro de la billetera de velas pero en el apartado de Binance Smart Chain ahora voy a utilizar este swap para mandarlo de aquí hacia aquí al velas EVM y de aquí es de donde ya después lo puedo mandar ya sea hacer staking o lo puedo mandar a mi Metamask pero en la red de velas, entonces para hacer este swap te va a cobrar fees, por eso necesitas tener BNB también aquí prácticamente tengo seleccionado esto, aquí me dice que estoy en la velas BP20 con 50 BLB, le voy a dar en swap y aquí en swap, este, aquí no me deja cambiar ni seleccionar nada, lo mandaría a velas EVM y aquí básicamente le voy a decir que quiero mandar el máximo, otra vez si no tienes BNB en este apartado de la billetera, no te va a dejar hacer nada 
en este caso le daría swap, le digo aquí confirmar y listo, empieza aquí a hacer el movimiento, empieza a hacer la transacción y es muy rápido, igual en mucho menos de un minuto, a lo mejor unos 30 segundos ya queda confirmado, menos de unos 10 segundos tal vez, te regresas aquí a Wallet y esperamos un poquito, algunos segundos para ver aquí en Velas y bien que lleguen los 50, muy bien, ya están aquí en Velas y bien los 50 que me llegaron, ahora si quiero hacer staking de VLX después de aquí lo selecciono le daría aquí en Swap y lo tendría que mandar a Velas Native este aquí le daría en Use Max este lo doy en swap, me lo manda a velas native y ya después puedo hacer staking. En este caso yo no quiero hacer eso, quiero mandar hacia Metamask, pero en la red de velas para, para después poderme conectar a protocolos de finanzas descentralizadas utilizando Metamask. Entonces, en ese caso, primero necesitas agregar la red de velas en Metamask y para eso eh, crearon esta aplicación que se llama Token Magic. Te voy a dejar los links abajo en la descripción. Y en Token Magic aquí buscas y no solamente está la de velas, puedes agregar cualquiera de estas redes a tu Metamask. En este caso le das aquí en agregar, te, te pone aquí Metamask le dices que quieres cambiarte de red o bien que quieres aceptar porque yo ya la tenía creada y listo te va a crear aquí una instancia en la red de velas yo lo tengo en la ledger así que pues ahí lo voy a dejar y estos son 48.9 velas que ya había mandado para hacer para hacer algunas pruebas entonces básicamente aquí ya una vez teniendo velas en la red, en tu metamask le das aquí en copiar te regresas a tu dirección de velas o a tu wallet de velas y teniendo seleccionado velas y bien ya sea que lo puedes dar aquí en send o en receive si le hacen send o le picas directamente ahí aquí pones la dirección a la cual quieres mandar tus velas le dices aquí en este caso pues yo voy a mandar el máximo 49.9 le doy en enviar y pues prácticamente eso sería todo no aquí le confirmo la transacción en un punto en un momento va a estar aquí trabajando me está poniendo aquí que está creando la transacción en unos pocos segundos me dice que ya está confirmado es muy rápido y este después cuando me venga aquí a ver metamask que en un, unos par de segundos si te fijas en lo que lo abrí ya llegaron y ahora tengo estos 98 vlx aquí para qué quiero tener vlx en metamask que este si lo que me interesa a lo mejor es mandar wac de wow you para cuando puedas poner a hacer staking porque pues va a funcionar igual que cualquier otra red, va a necesitar VLX para pagar transacciones. Así que, adelantándome, así que adelantándome un poquito, pues ya tengo aquí los VLX y en cuanto se pueda hacer el puente para mandar los WAC, pues ya estoy listo con mi Metamask, ya estoy listo y ya estoy listo con VLX por allá. Espero que te haya servido este video, sé que está un, po sé que está un poquito enredoso el proceso, pero pues hay que aprenderlo si quieres aprovechar las aplicaciones descentralizadas en la red de velas. Que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo y nos vemos próximamente. Bye bye.